Привіт, друзі! Цю історію я обіцяла вам ще за царя панька. І все ніяк. Визнаю, мій профтик, буду виправлятися. Тому саме сьогодні історія про мій онлайн-шопінг. Чому я не дуже люблю ходити по магазинам, я розповідала ось в цьому ролику. А ще тому, що ти дуже лінива. Ну, може, зовсім трішки. А ще ти не любиш людей. Ой, чи я б корова мечала. Але я дійсно не люблю великого скупчення людей. Мені постійно здається, що хтось залізе в мої кишені і подсупить усі гроші або телефон, а я того навіть не помічу. Понабираю купу речей, а потім на касі... Ви думаєте розрахуватися чи охорону покликати? Е... А коли вже можна буде розрахуватись за відпитком пальця? Діджиталізація. О, ти що, нове слово вивчив? Звісно, замовляти речі в інтернеті куди простіше. Пару кліків і все готово. Але і тут є своє але. І перше, що я наважилася замовити в інтернеті, було взуття. А саме сліпони на літо. І це була найпомилковіша помилка з усіх помилок. Бо нога в мене трішки нестандартна, довга і вузька. І ці сліпони виявилися занадто широкими. Мої ноги бовталися в них, як в якихось галошах. І після цього невдалого досвіду можна було б зрозуміти, що купувати взуття в інтернеті – це не для мене. Але ж я люблю наступати на одні й ті самі граблі, тому вирішила спробувати ще раз. На цей раз замовила кросівки. Та, шнурками затягну, не будуть широкі. Отримала кросівки, але вони виявилися мало мірки. Це хіба 38 розмір? Та тут і 36-го немає. Довелося заповнювати купу різних анкет і повертати їх назад. Після цього взуття я більше не замовляла, а от одяг ще й як. І знаєте що? Я – це та сама людина, жертва реклами і усіляких маркетингових штучок. Мені завжди здавалося, що якщо якийсь інтернет-магазин розрекламований, висить на першій сторінці в гуглі, то і речі в ньому якісні та стильні. А ще цей інтернет-магазин обов'язково мав бути іноземним, бо... Хіба наші вміють нормально шити? Але я помилялася. Все, що мені приходило з іноземних сайтів, було якесь не таке. Або колір не співпадав з тим, що був на фото. Його що, до мене хтось носив і 20 разів вже прав? Або розмір не такий. Сама річ широка, а рукава короткі. Ну от на кого це шили? І тоді на мене зійшло прозріння. А може у них там за кордоном люди такі і є? Широкі, з короткими руками? І шиють вони на них? Купуй українське. Точно! І почала я замовляти наш український одяг. Спочатку це був літній костюм. Колір яскравий, рядочок до рядочка, не причепишся. Можемо, коли хочемо. Потім замовила спортивні штани. Прям як з мене розміри знімали. Краса. І знаєте, в минулому ролику про шопінг я казала, що більше ніколи не буду замовляти одяг онлайн. Беру свої слова назад. Замовляю і буду замовляти. І не лише одяг. От, наприклад, буквально пару тижнів тому замовила собі сонцезахисні окуляри. Рекламу цих окулярів побачила, як думаєте, де? Правильно, в тіктоці. Їх шоурум знаходиться в іншій частині міста. А ти дуже лінива. А я трішки лінива, їхати не захотіла, а там ще був напис такий. Підбираємо окуляри по фотографії. Прямо як знімаємо порчу по фотографії. Ну, думаю, а ну, здивуйте мене. Відправила їм свою фотку, мені підібрали окуляри під форму мого обличчя і відправили. І що ви думаєте? Окуляри реально класні, стильні і сіли ідеально. Чи то мені пощастило, чи продавчині дійсно професіоналки, не знаю, але я задоволена. 
Тож в майбутньому я не припиню робити покупки через інтернет і буду збирати для вас ще більше цікавеньких історій про мій онлайн-шопінг. До зустрічі!